హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్ టీవీ దిస్ ఇస్ అనుష పిల్లలకు నడక మాటలు నేర్పే గురువులు తల్లిదండ్రులైతే వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పే వారిని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకునేలా చేసేది చదువు చెప్పే గురువులు సమాజంలో అత్యంత గౌరవప్రదమైన వృత్తి అంటే అది ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఒకటే ఉపాధ్యాయులకు సమాజంలో ఎనలేని గౌరవం ఉంటుంది ఒక పిల్లవాణ్ణి మంచి వ్యక్తిగా భావి భారత పౌరుడిగా తీర్చిదిద్దటంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర ఎంతగానో ఉంటుంది ఇక ప్రతి అంశానికి ఒకరోజు ఉన్నట్లుగానే ఉపాధ్యాయులను గౌరవించుకునేందుకు గాను వారి కోసం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని కూడా ఏటా మనం సెప్టెంబర్ ఐదవ తేదీన జరుపుకుంటున్నాం సినీ ప్రపంచంలో గురు శిష్యులు అనే సంప్రదాయానికి చాలా విలువుంది ప్రతి క్రాఫ్ట్ లోనూ మొదట ఎవరో ఒకరు జాయిన్ అయ్యి తర్వాత గురువును మించినా లేక గురువుతో పోటీగానే సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు అలాగే ఈ గురు శిష్య పవిత్ర బంధం నేపథ్యంతో సాగిన ఏ సినిమానైనా అన్ని రకాల ప్రేక్షక వర్గాలు ఆదరించాయి ఆదరిస్తాయి కూడా గురు శిష్యుల బంధం పవిత్రమైనది ఈ బంధాన్ని ఆవిష్కరించే దిశగా ఎన్నో సినిమాలు వివిధ భాషల్లో వచ్చాయి సినిమా అంతా గురు శిష్యుల బంధం మీదే నడవకపోయినా గురువు పాత్రలోనో శిష్యుల పాత్రలోనో హీరో హీరోయిన్లు కనిపించి ఆ పాత్రల ఔచిత్యాన్ని ప్రేక్షకులకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగే ఆకతాయి విద్యార్థులను లక్ష్యం వైపు నడిపించే పాత్రల్లో సీనియర్ తారాగణం అద్భుత నటనను కనబరిచి ప్రేక్షకుల గుండెల్లో గురువులకు నిదర్శనంగా నిలిచిపోయింది ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ కృష్ణ శోభన్ బాబు కృష్ణం రాజు చిరంజీవి వంటి అగ్ర హీరోలందరూ గురువు పాత్రల్లో నటించి మెప్పించిన వారే అగ్ర హీరోలు గురువు పాత్రలు వేస్తే హీరోయిన్లు శిష్య పాత్రలు వేయటం కామన్ గా కనిపించేది ఎన్నో ఎల్లుగా టాలీవుడ్ వెండి తెరపై గురు శిష్యుల బంధాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంగా చిత్రీకరిస్తున్నారు ఏది నేర్చుకోవాలన్నా గురువు తప్పనిసరి అలాంటి గురువు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కఠినంగా వ్యవహరించవచ్చు కానీ అందరి జీవితాలను స్మృశిస్తారు అందుకే తల్లిదండ్రుల తర్వాతి స్థానం గురువుకే దక్కింది అలాంటి గురువులపై అభిమానాన్ని చాటుకునేందుకు శిష్యులు తహతహలాడుతూ ఉంటారు గురువు ద్రోణాచార్యుడి మీద అభిమానం కొద్దీ ఏకలవ్యుడు ఏకంగా తన బొటన వేలినే గురుదక్షిణగా ఇచ్చి తన ప్రేమాభిమానాల్ని చాటుకున్న విషయం ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావనార్హం నేడు ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా తెలుగులో గురు శిష్యులు ఇతివృత్తంగా వచ్చిన సినిమాల్ని పరిశీలిద్దాం ఎన్టీఆర్ బడిపంతులు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ ఉపాధ్యాయుడి పాత్రలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో విడుదలైన చిత్రం బడిపంతులు ఇందులో ఎన్టీఆర్ నిజాయితీ కలిగిన ఒక సగటు స్కూల్ టీచర్ గా కనిపించి అలరించారు తన సొంత పిల్లలే తమను ఇంటి నుంచి వెళ్లగొడితే తన వద్ద విద్యను అభ్యసించిన ఓ విద్యార్థి ప్రయోజకుడై పోలీస్ అధికారి రూపంలో తిరిగి వచ్చి తనకు చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పిన ఆ మాస్టార్ కు ఇల్లు కొనిస్తాడు ఈ మూవీలో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మధ్య ఉండే అనుబంధాన్ని చక్కగా చూపించారు ఉపాధ్యాయుడి పాత్రలో ఎన్టీఆర్ అదరహో అనిపించేలా నటించారు వెంకటేష్ సుందరకాండ కె రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన సుందరకాండ మూవీలో వెంకటేష్ ఉపాధ్యాయుడి పాత్రలో కనిపించి అలరించాడు ఓ విద్యార్థిని తనను ప్రేమిస్తే గురు శిష్యుల మధ్య అలాంటి సంబంధం ఉండటం కరెక్ట్ కాదని చెప్పిన టీచర్ పాత్రలో వెంకటేష్ అద్భుతంగా నటించాడు చిరంజీవి మాస్టర్ చెడుదారులు పట్టి చదువు సరిగ్గా చదవకుండా చిల్లర వేషాలు వేసే విద్యార్థులను సరైన దారిలో పెట్టే లెక్చరర్ పాత్రలో చిరంజీవి మాస్టర్ సినిమాలో అద్భుతంగా నటించారు నిజంగా ఉపాధ్యాయుడంటే ఇలాగే ఉండాలని ఆయన సినిమా చాటి చెబుతుంది రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఓనమాలు నటుడుగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సిన పని లేదు ఏ క్యారెక్టర్నైనా అవలీలగా చేసేయగల ప్రతిభ ఆయన సొంతం అలాగే ఓనమాలు మూవీలోనూ ఆయన రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయుడుగా అద్భుతంగా నటించారు టీచర్ గా రిటైర్ అయ్యి కొడుకుతో అమెరికాలో సెటిల్ అయినా సొంత ఊరిని మార్చడం కోసం వృద్ధాప్యంలోనూ తిరిగి తన ఊరికి వస్తాడు తన ఊరిని మారుస్తాడు తన ఊరికి ఆయన మళ్లీ ఉపాధ్యాయుడు అవుతారు అలా ఆ పాత్రలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ అలరించారు ఎంఎస్ నారాయణ పిల్ల జమీందార్ పిల్ల జమీందార్ సినిమాలో ఎంఎస్ నారాయణ క్యారెక్టర్ కొన్నిసార్లు కామెడీ పండించిన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన నాని క్యారెక్టర్ కు జీవితం అంటే ఏంటో తెలిసేలా చేస్తారు మనిషి జీవించినంత కాలం విలువలతో బతకాలనే జీవిత పాఠాలను ఎంఎస్ నారాయణ విద్యార్థులకు బోధిస్తారు ఆయన లాంటి ఉపాధ్యాయులు నిజ జీవితంలో మనకు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు వీరితో పాటు ఇలియానా కథర్నాక్ స్వాతి గోల్కొండ హై స్కూల్ శృతి హాసన్ ప్రేమం అసిన్ ఘర్షణ రవితేజ మిరపకాయ్ కమల్ని ముఖర్జీ హ్యాపీ డేస్ విజయ్ దేవరకొండ గీత గోవిందం సినిమాలలో టీచర్స్ గా వెండి తెరపై మెప్పించారు సో చూసారు కదా వ్యూర్స్ ఇలాంటి మరిన్ని టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కామెంట్ చేసి ఈ వీడియోని లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి